Sana tumubo sila lahat. Kasi after 10 years pa daw, ah, papakinabangan ang mga puno. At dun pa lang ako pikita. Okay? Like and subscribe! quality control talaga. Kasi pag bukas mo doon sa hard covering, meron ka pang makikita ang mga membrane sa loob na kung saan nandoon yung mga buto. At syempre, para makita mo na rin kung merong bulo at kung may laman ang mga membrane na ito. Yung first encounter ko with these seeds, alam nyo, I am so amazed talaga. Ang galing ni Lord. O okay, can you imagine ang nipis niya tapos ganyan ang color niya. Diba? It's a red covering. Membrane na talaga namang nakaka-amiss. Hindi ako makapaniwala na ganito ang itsura ng buto ng mahogany. Talaga naman napakaganda. Trial lang to ha. Kasi meron ako property. Maliit lang. Gusto kong taniman ng Mahogany. Eh, sabi daw, madali lang. Kaya, itatry ko rin. Una, itong black bag, lalagyan natin ng garden soil. Okay, dalawang klase ang soil namin. Ang unang soil na layer ay ang pinatawag na ordinary. Ito yung nakikita natin sa tabi-tabi lang. And then, yung second layer, lalagyan ko siya ng Uh, mix soil. Mix. Ang ibig sabihin, halo-halo, ito ay may ipa, pinagkayasan ng kahoy, at kung ano-ano pa. Kaya nga, mix eh. Kailangan gawin yun para maging mayabong at madiling tumubo ang aking punla. talaga parang chiko tapos hindi mo siya bumuksan ang gagawin mo, intayin mo siya magkrak mahulog sa puno, ibig sabihin hinog siya and then, ano siya hindi mo pa rin siya bubuksan hanggat hindi siya nagkrak ito ang krak tapos ang gagawin natin bubuksan natin wow, ito na siya ang laman ang ganda oh Ang ganda pala ng bunga ay ng laman. Ito yung ito yung seed. Seeds niya. Ang dami, ang dami ng laman kada isa. Ang ganda ng pagkagawa ko. Oh. Ang ganda. Ganito din daw ang puno nito kapag pinutol. Kung ano yung kulay ng ng uh, seed, ganito din daw ang kulay ng kahoy. Sabi ni Ate siya sa buti. Hindi siya ako. Ngayon ko na siya nakita na ganito siya. <laughs> Pero ang ganda. I'm so amazed. Oo, oh, ang ganda-ganda niya. Oh. Ganyan pala talaga ang mahugali. Ang pulo, mahal ang isa. Kaya, habang nakatiwang mo ang lupa, taniman. Ang galing. Ang galing ni Lord. Ang ganda ng pagka-create niya nito. I'm so amazed. Hindi ko alam na ganito pa 
ganito pala siya. Trivia naman tayo about the mahogany tree. Its scientific name is Swetenia. Origin, it's from Southern Florida, USA. Typically, the tree can grow up to 150 feet and 12 feet in diameter. There are three types of mahogany tree. Pero sa ngayon, wag muna po natin pakialaman yon Dahil, magtatanim lang naman ako ng punla eh. Di ba? This time, it's Ate Inday's turn. Super Inday. Di ba ate? Ito, madali lang gumawa ng punla. Make a hole, insert, cover it with soil. Make a hole, insert, and cover it with soil. Paulit-ulit lang yan. Madali lang. Sa isang black bag, nilalagyan namin ng limang buto. Lima, bakit? Kasi kung may, bu may mabuhay na tatlo, masaya na kami noon. And then, after this, ilalagay na namin dun sa isang safe place. So, ito it lang na nadibiligan, umaga at hapon. And then, we will see kung may nabuhay after ilang days. Ang saya siguro kung nabuhay silang lahat, ano? We'll wait and see. Sa ngayon, gagawa tayo ng experiment. Kakailangan lang natin ng bote, ng kahit anong soft drinks cutter, dalawang klase at siyempre ang cotton pads yan ang mga kailangan natin sa experiment ganyan lang kaalaman tatry po tayo experiment sabi ng kapit ba ito si Kuya Kim sa bote daw basang, eh, kasamang basang mula sa paggawa ng punla kahit anong bote ng soft drinks gagawa tayo ng lalagyan so puputulin natin yung bandang patan area para magagawa tayo ng parang uh, container kung saan ilalagay ang pula. Okay? Pagka nagawa na natin, syempre pangit siya. Kailangan putulin natin with the use ng scissor. Garden scissor para maayos, hindi tayo masaktan dahil sa bako-bako ang pagkaputol ko. Okay? Kailangan ismooth siya. Now, lalagyan naman natin ng bulang. Gusto ko colorful pink o iba, peach pink. Lalagyan natin parang bed. Ito, parang ito yung bed ng ano, ng ng buto. Lalagyan natin. And then, saka natin siya lalagyan ng buto talaga. Yan. Ganyan. Ang susunod ay lalagyan na natin ng mga buto. Kailangan i-arrange sa ibabaw ng cotton pads para hindi sila magsapawan. Yan. Pagkatapos niyan, maiayos. Ang susunod naman nating ilagay ay ang cotton pads. Lalagyan natin ng kumot o over. And then, pag nailagay na natin, saka natin babasain ng tubig. Ayan. Ito na siya. Nakahiga na siya dun sa bed ng cotton. Sa container kong ginawa. Ayan. Tapos, nilagyan ko siya ng tubig to keep it wet. At the same time, lalagyan din natin ng basang cotton. Ayan. Basa lang. Enough lang yung tubig para hindi siya malunod. Just to keep it wet. Ayan. Takipan natin siya for the meantime. And then, iiwan natin yan. Tapos, i-observe natin after 3 days kung umugat siya or 1 week, we will see. Okay? Check. Experiment. Done. Babasain na ng ate ni Super Inday ng... Kailangan 
ang basang-basayan ating hukay para hindi siya madrive. I-observe natin ito ng ilang araw and then we'll check kung meron ng tumuk. Okay. The seedling is and she hopes to plant it somewhere in Batangas, maybe somewhere in the paradise in Batangas. And we hope we can see it grow there. I'm just Justado, I'm not Joss. And I'm just Rigos Man, not Superman. Maybe I hope I can still last for 10 years. But anyway, this is it. We will see every day, I'll pass by and see if it grows.